Sudioni niko naye gavana Alfred Mutua ukiongeza daktari pale utakuja kosea katika bunge la maisha subuhi ya leo na tunazungumzia masuala ya ufisadi ambayo yanakumba mm. hapa mm. nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa ili sana ufisadi tulifanya kwamba mkaanzisha kwamba tumechoka movement. Kuchoka mumechoka je ni hatua gani ambayo mnachukua kama waheshimiwa kwa sababu kwenye county ndio ufisadi mkubwa unafanyika gavana Mutua. Ndio ufisadi ha mkubwa ufanyike kwenye county ya Simbambio kwa ya mambo. Ukiangalia zile fedha ambazo tunapewa kama county ni only 15 to 30% ya zile fedha zinaachwa kule national government. No. Kama budget yetu ni 3 trillion. Mm -hmm. Ama hata ikiwa ni 1 trillion unakuta ya kwamba tunapata 300 billion, 700 billion zinaachwa kule kwa national government. Mm -hmm. Kwa hivyo zile fedha ambazo zinakuja kwa county ni chache sana, a very small percentage. Unajua katiba inasema only 15% of the income. Pengine wakati mwingine tunapata 25 30% no. ya Kenya ndio tunaipata wapi? tunapata kwenye county. Kwa watu wanasema tufisadi umeenea kwenye counties, angalia ni wapi kuna pesa nyingi. Pesa nyingi ziko kwa national government. Na si kusema kwamba ufisadi huko kwenye counties, no. ufisadi kila mahali. Mm -hmm. Mimi sina huruma kwa ufisadi yote wenye kwenye county nyingine. Na ngine gavana. Is the president doing enough? Because lazima tuanze kule juu. Je, yeah, anafanya la kutosha kupeja na vita dhidi ya ufisadi? Mimi nilivyo nisema kwamba uhuru Kenyatta na msikilio huruma kwa sababu yeye mwenyewe yuko kwenye meli aba wale uko ndani ya meli yake wanadunga mashimo si awarushe nje lazima lazima wakati utafika si awarushe nje mheshimiwa because hako na lazima aka... lazima wakati ufike rais huru mwegei kinyata afunge macho mhm mm aseme liwe liwamu no. huyu na huyu na huyu na huyu wae kwa ndani wafungwe lazima wakati utafika mm -hmm. sisi kama vijana tunaona kwamba wachache wanaharibu nchi yetu ningependa kusema juzi nisema kwamba mimi si wakemei lakini pia kwa heshima naongelesha viongozi wetu wa makanisa mm -hmm. na misikiti wanaletoa fedha kila jumapili no. katika harambe za makanisa fedha ambazo tunajiuliza zimetoka wapi mm -hmm. fedha ambazo ni za ofisadi tunadhania wanapelekwa zile fedha hauulize zinatoka wapi wanapelekwa mabilioni mabilioni ya shilingi wakipata wanachukua wanasema oh god loves a cheerful giver no. bwana akubariki Mahali umetoa hizi wende uongezewe na yeye ametoa kwa NYS ametoa kwa dams ametoa kwa fedha zetu ametoa kwa mjengo you know this pesa za serikali ya miba kwa hivyo sisi wa, wa, viongozi wa makanisa wanawaombea watu waendelee kufanya ufisadi unasema kwamba naibu rais ni mfisadi hata Mwenyezi Mungu anashtuka mimi sijamtaja mtu lakini nasema lazima tuchunguze hizi pesa zinatoka wapi no. mimi naona ya kwamba harambe za makanisa na misikiti na harambe za kawaida zinatumiwa katika mpango wa money laundering fedha ambazo watu wameiba they cannot account for it unapeana kama sadaka unapeana kama hizi fedha nyingi za harambe kwa sababu kuna mtu anakuuliza zimetoka wapi you are laundering that money you are getting favors mheshimiwa mbona 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 unaongea kwa mafumbo e, nataka tu uwe ni kweli nami kwa sababu tunajua kwamba naibu wa rais ndo amekuwa kipeana hela sana kwenye makanisa kwa jarambe unaelewa na, 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 na rais anajaribu kupigana na ofisari na jinsi unavyosema kwamba kuna mashimo yanatobolewa naibu wake analabika kwamba vita dhidi ya ofisari zinamlenga yeye je ni rais kweli kushinda vita dhidi ya ofisari kama pia naibu wako analalamika sana kwamba vita hivi unamlenga yeye mimi hata sielewi kwa nini a uh, nimemsikia nasikia watu wanasema kwamba deputy president analalamika kwamba vita dhidi ya ufisadi zinamlenga yeye. No. Kila wakati analalamika. Mm -hmm. Lakini tunauliza tunapigana na mtu ama tupigane ufisadi. Ukweli wa mambo ni kwamba siku hizi Kenya kuna ufisadi. No. Leo uh, ni ukweli ama ni uongo. Ni ukweli ufisadi upo sana tu. No. Ukweli ni kwamba pesa Kenya zinakulwa ni ukweli ama ni uongo. Ni ukweli zinakulwa na watu wengi, si ndio? Mm -hmm. Kwa nini yeye deputy president akaona ni yeye mwenyewe analengwa? Mbona ni anajiona analengwa? Unadhani kwa nini? Wengine analengwa. Unadhani kwa nini mheshimiwa? Sikii kwa nini anajishuku? Unajua sisi watu wengi walifanya study wakasema ya kwamba watu wanamuona yeye ni mfisadi. Na. Na mimi nafikiri wakati mwingine watu wanamwatak kwa njia ambayo haifai kwa sababu hawana evidence. Mm -hmm. Lakini ukimwangalia katika historia yake watu wanamwatak kwa sababu pia amekuwa na historia. Mm -hmm. Mimi wakati nilikuwa kwa serikali ya Mwai Kibaki nikiwa msemaji wa serikali na kumbuka hapo ati mmoja yeye yeah, alikuwa suspended na Mwai Kibaki mm -hmm. kama kama waziri kwa sababu alikuwa charged na mambo ya ufisadi mm -hmm. mambo ya KPA kuiba pesa zilikuwa zimebiwa cases juu ya DWP. Naam. Tukasikia kwamba pia kuna nakumbuka Mother Karua tulikuwa na ye, na wengine wakati tulikansel title deed 
ya procession way ambayo ya uhuru park unajua mm. kiwanja cha uhuru park na kinakielewa vizuri uh, procession way inapitia hapo uhuru park title ilikuwa kwa jina ya William Samoe Ruto land grabbing hiyo no. tunajua hiyo mimi niliona na machangu ikiwa cancelled kwa sababu wakenya wanajua kwamba hiyo land ilikuwa imekuwa grabbed public land uhuru park amepewa ye William Ruto mm-hmm. tukasikia mambo ya western tukasikia mambo mengine land grabbing kwa hivyo yeye mwenyewe ana historia ambayo amekuwa ameingia katika taabu ya ufisadi ya land grabbing do you, think, do, do, you think, do you think Ruto is corrupt mheshimiwa governor wacha nimalize kwanza kwa mambo ambayo ambayo ametokea tunajua mambo ya YK92 mm-hmm. wakati una jirongo wengi mambo ya zamani yale mambo yaliibiwa sana kwa hivyo wakenya wakisema yeye ni mfisadi si kusema eti anaiba sasa lakini no. anasema wewe tunajua umekuwa na historia nini ya wizi wewe mwenyewe kama governor unadhani vipi ya, ya wizi mimi na, mimi kama governor nasema ya kwamba lazima kama yeye anajiona anatambulika kama anatajwa kwamba yeye si mwizi akuja ajitokeze aseme mali yangu ni hii no. nifanyiwe lifestyle audit mm-hmm. hii ni yangu hizi ni zangu nilitoa hapa nikatoa hapa hizi zimetoka hapa pesa ninazopeana kila jumapili zinatoka hapa no. hizi vitu nimenunua na hiki na hiki ajitokeze wazi magazeti yataeka front page kila mtu ataangalia aseme kweli huyu jamaa ni hasla sio mwizi asinyamaza na vonyamaza hivi lakini ukinyamaza usema unaingiliwa lakini tunaona tabia zako ambazo zinafanya tunauza pesa umetoa wapi alafu sio hiyo tu una historia ambaye we una historia ya ambapo ulikuwa umetajwa na mambo ya wizi no. basi watu watafikiri we ni mwizi kwa sababu anasema mwizi ni mwizi habadiliki 